సో మనం ఈ వీడియోలో ఏం చూడబోతుంటే రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ అండ్ ఈ మెమరీ అలకేషన్ ఎలా జరుగుతుందని చూడబోతున్నాం సో దీని ముందు వీడియోస్ మనం రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ ఎలా క్రియేట్ అవుతుందని చూసాం ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో కొంచెం డీప్ గా చూడబోతున్నాం ఫస్ట్ కేస్ చేసి క్రియేట్ టూ ఆబ్జెక్ట్స్ అకౌంట్ రాకేసేసి ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ లెర్నింగ్ వేసేసి సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ నేమ్ వచ్చేసి అకౌంట్ సో టూ ఆబ్జెక్ట్ చేస్తే దీని ముందు వీడియోలో ఏం చెప్పుంటే ఎలాగ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయింది అని చూసుంటాం సో రాకేష్ ఏసీసీకి ఒక రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ రెడింగ్ ఏసీసీకి ఒక రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ టూ ఆబ్జెక్ట్ చూసేసి ఈ ప్లే క్రియేట్ అయి ఉంటుంది ఆ టూ ఆబ్జెక్ట్ మీద లింక్ అయి ఉంటుంది రాకేష్ ఏసీసీ లింక్స్ టు టూ రెడింగ్ ఏసీసీ లింక్స్ టు ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ సో టూ రెఫరెన్సెస్ టూ ఆబ్జెక్ట్స్ సెకండ్ కేస్ అకౌంట్ సిహెచ్ ఏసీసి థర్డ్ ఆబ్జెక్ట్ ఏం చేయబోతున్నా థర్డ్ రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ సారీ థర్డ్ రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ క్రియేట్ చేయబోతున్నా ఈక్వల్ టు లెర్నింగ్ ఇక్కడ మీరు ఇటు కొంచెం డీప్ గా చూడాలా సిహెచ్యు ఏసీసి లెర్నింగ్ సో ఇది కొత్త రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ ఇది ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ ఈ లెర్నింగ్ ఎగ్జిస్టింగ్ లెర్నింగ్ ఏసీసి కూడా రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ మనం జస్ట్ కాపీ చేస్తున్నాం సో ఏం చేస్తున్నాం అంటే సిహెచ్యు ఏసీసి కొత్త రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ క్రియేట్ అవుద్ది లెర్నింగ్ ఏసీసి ఏ ఆబ్జెక్ట్ పాయింట్ అవుద్దో సిహెచ్యు ఏసీసి గా ఆ ఆబ్జెక్ట్ కి పాయింట్ అవుద్ది సో లెర్నింగ్ ఏసీసి చూసేసి ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ పాయింట్ అయింది ఇక్కడ మనం సిహెచ్యు ఏసీసి చూ ఏసీసీ చూసి లెర్నింగ్ ఏసీసి కి పాయింట్ చేసిన వల్ల చూ ఏసీసీ చూసి ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ కి పాయింట్ అవుద్ది సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ అదే లాగా ఉంటుంది ఇది సెకండ్ కేస్ ఇక త్రీ రెఫరెన్సెస్ బట్ టూ ఓన్లీ టూ ఆబ్జెక్ట్స్ థర్డ్ కేస్ లెర్నింగ్ ఏసీసి ఈక్వల్ టు రాకేష్ ఏసీసి సో లెర్నింగ్ ఏసీసీ రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ ఈక్వల్స్ టు రాకేష్ ఏసీసి రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ అంటే రాకేష్ ఏసీసి ఏ ఆబ్జెక్ట్ పాయింట్ అవుతుందో ఇప్పుడు లెర్నింగ్ ఏసీసీ ఆబ్జెక్ట్ పాయింట్ అవుతుంది సో దీని ముందు వచ్చేసి లెర్నింగ్ ఏసీసీ ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ పాయింట్ అయితే ఉంటుంది ఇప్పుడు ఏమవుతుంటే లెర్నింగ్ ఏసీసీ ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ పాయింట్ అయితే క్యాన్సిల్ అయ్యేసి సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ పాయింట్ అవుతుంది రాకేష్ ఏసీసీ సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ పాయింట్ అవుతుంది చూ ఏసీసీ చూసి ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ పాయింట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఒక రెఫరెన్స్ ఏరియా ఇప్పుడు వచ్చేసి ఒక మెమరీ ఈప్ లో ఉన్న ఒక ఆబ్జెక్ట్ పాయింట్ అవుతుంది 